Herkese selamlar. Bu videoda Red Dead Online'da mesleksiz bir şekilde yani oyuna ilk başladığınızda hiçbir mesleğiniz açık değilken nasıl e, biraz nakit para, altın ve XP kasılır onu göstereceğim. Bunun için birden fazla yöntem var. İlk yöntem Stranger görevleri. Bu arada Legendary hayvan çıktı orada bağırıyor ama şu an onunla işim yok. E, haritadaki sarı soru işareti gördünüz mü bilmiyorum. E, şimdi... M tuşuna basıp haritamızı açtığımızda e, haritamızda turuncu ikonlar göreceğiz. Böyle el sallayan e, insan ikonları göreceğiz. Bunlar Stranger'lar. Eğer yanlarına gidip sinematiklerini izleyip ilk tanışma görevini yapmadıysanız Stranger yazar ama tanıştıysanız yani yanlarına gidip sinematiğini izleyip onayla tanıştıysanız isimleri yazar. Ben bir tanesinin yanına geldim. E, ben de hepsinin isimleri yazıyor çünkü hepsiyle tanıştım. Tanışmadıklarını Stranger olarak gözükecektir. Zaten çok fazla var. Şöyle bakalım. Neredeyse haritanın her yerinde e, sık sık görüyoruz. Bazı Stranger'lar e, düşük onurlu olduğunuz zaman yapılan görevler veriyor. E, bazıları da hani onur seviyesini etkilemeyen ya da yüksek onurlu olan görevleri veriyor. Online'daki onur çok bir önemi olan bir şey değil. Sadece böyle ufak hani görev değişiklikleri oluyor sadece ve e, ana hikaye yani iyi onurluyken Online'ın hikaye görevlerini bitirdikten sonra onurunuzu en düşük yapıp ya da işte kırmızı yapıp 3 e, tane daha online hikaye görevi açıyorsunuz. Bir de bu Stranger'larda bazıları düşük onur istiyor görev yapabilmek için. Bu kadar başka bir artısı veya eksisi yok. Şimdi geldik Stranger'ımızın yanına. Free roam missions diyoruz. Buradan görev alacağız. E, malzemeleri yok etme var. E, Vagonla taşınan suçluyu alıp öldürme görevi var. Daha doğrusu orada da öldürebiliyorsunuz. Ama ben genelde alıp atıma koyup kaçırıp biraz uzakta bir yerde öldürüyorum. Çünkü bekliyorum. Ee, şunu söylemem gerekiyor. Red Dead Online'da bazı görev çeşitlerinde e, ne kadar çok görevde süre geçirirseniz yani görevde ne kadar çok dakika geçirirseniz ona göre ödülünüz artıyor. Bunu da size anlatacağım. Şimdi görevi başlattıktan sonra ve süre tutmanız lazım. Görev başladıktan sonra süre tutacaksınız. Online kronometre veya telefonunuzdan süre tutacaksınız. Ee, kaç dakikada kaç altın verdiğini de birazdan anlatacağım. Ee, şimdi burada görevler var. At hırsızlığı, işte kanunun elindeki suçluları kaçırma, ee, araçların kontrolünü ele geçirip bize istenilen yere teslim etme gibi görevler var. Ee, bu görevde de paralı asker oluyoruz. Birilerini öldürüyoruz. Hangisini açsam diye düşünüyorum. At hırsızını açayım. Kadın konuşurken size şunu söyleyeyim. Ee, Stranger görevlerinde görevde 3 dakika geçirirseniz 0.08 gold alıyorsunuz. Yani 3 dakikada bitirirseniz. Ee, 6 dakikada bitirirseniz 0.16 gold alıyorsunuz. 9 dakikada bitirirseniz 0.24 gold alıyorsunuz. 12 dakikada bitirirseniz 0.32. 15 dakikada bitirirseniz 0.36 böyle gidiyor. Ama bence ideali 9 veya 12'dir. Ama ben bu videoda çok uzatmayacağım. 6 yapacağım. Şimdi görev başladı. Yukarıda bir yazı çıktı. Bir de ses geldi. Şimdi kronometreyi açıyoruz. Başlatıyoruz. Telefonunuzdan da açabilirsiniz. Ve yavaş yavaş gideceğim. Zaten uzak bir yeri vermedi. Evet yakın bir yeri verdi. Bazen e, aylık bonuslar değiştiğinde bunu da hani aylık bonusları da Rockstar'ın sitesinden takip etmenizi öneririm. E, baz, bazen Stranger görevlerinde aylık bonus olduğu oluyor. Yani bu saydıklarımın hepsinden daha fazlasını alıyorsunuz. Bu arada orada <gülüyor> Legendary hayvan var. Onu da aslında öldürebilirim. Zaten süre geçiriyoruz görevde. Az önce de söylediğim gibi. Şu kartı takacağım. Atım beni sırtımdan atmasın diye. Ee, Sloven dedi kartı takılıyken atınız sizi sırtından atmıyor. Tabii ki deday açıkken. Yani şu, şu pozisyondayken. Şöyleyken atmıyor. Bunu kapattığınız an atar. Bu da bir ek bilgi olsun. Madem lacinleri hayvan çıktı yanımıza. Dedayın bitmesin diye panik içtim bu arada. Gördüğünüz gibi atın bayağı bir dibinde 
Ona rağmen at atmıyor. Deday bitene kadar beni atmayacak. Yani soldaki menüdeki göz. Onları da anlatacağım şimdi. Bu şansa çıktığı için. Biraz hazırlıksız yakalandık. <gülüyor> böyle aslında bu görevin süresini beklerken... Böyle değişik şeyler yapabilirsiniz. Bitki toplayabilirsiniz. Balık tutabilirsiniz. Hayvan avlayabilirsiniz. Ee, gerçekten bu görevdeki süreyi de değerlendirmenin birden çok yöntemi var. Aslında bu bir başlangıç seviyesi videosu olduğu için bunları da gösterebilirim. Taba basıp burada e, sağlık iksiri işte şu bakın soldaki menüde kalp işte dayanıklılık sağlık dayanıklılık ve e, keskin göz var. Keskin gözü doldurmak için yılan yağı içiyorum ben genelde. Bakın buradaki Zaten soldaki sıralamayla gidiyor. Sağlık, dayanıklılık ve keskin göz. Buradan kullanmak istediğiniz iksirleri hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Buradan yemekleri kullanabilirsiniz. Yemekler soldaki paneldeki e, yuvarlakların içini doldurur. İksirler ise etrafını doldurur. Aklınızda bulunsun. Stranger videosunda biraz <gülüyor> karışık oldu ama olsun şans. Düşük onurlu Stranger görevleri daha eğlenceli oluyor. Ee, normal onur seviyesi olanlar biraz sıkıcı. İşte ya vagona koruyuculuk yapıyorsunuz. Ya posta teslim ediyorsunuz. Ya çanta teslim ediyorsunuz. Ya da e, çalınan vagonları geri getiriyorsunuz. Ya da çalın, e, kaçırılan insanları kurtarıyorsunuz gibi. Biraz daha böyle sıkıcı görevler var. Ama düşük onur seviyesi isteyen Stranger'lar biraz daha eğlenceli. Bu görevi bitirdikten sonra düşük onur seviyesi isteyen stranger'ları da söyleyebilirim aslında. Ah bu arada kartı değiştirmeyi unuttum. Kart değiştirmeyi unuttum. Diğer silah kullanalım. Çalacağımız at orada gözüküyor zaten. Map de beyaz bir şekilde. Aa, bir tane daha vardı. Nereye kayboldu? Kaybolmamış orada. Kartımı değiştireceğim bu arada. Benim favori kartım bu. Kartlar hakkında da bir video olacak. Burada Stranger videosunu daha fazla karıştırmak istemiyorum. Oyunda yeniyseniz kesinlikle loot yapın çünkü loot'tan değerli eşya, hazine haritası veya iksir veya işte fence dükkanına satabileceğiniz 2-3 dolarlık minik eşyalar çıkabiliyor. Başlangıçta bunların hepsi çok kıymetli. Dediğim gibi zaten aceleniz yok. Yani görevi hızlıca bitirmenizi gerektiren hiçbir sebep yok. Aksine yavaş yapmak çok daha karlı hem sizin için hem de ödül için. Atımız burada. Nereye götüreceğiz? Evet götüreceğimiz yerde çok uzak sayılmaz yakın. Ben bu at çalma görevlerinde genelde atı besleyip bakım yapmayı seviyorum. Şöyle fırçalayalım. Yemek verelim. Tabii bir yandan da boş durmuyorlar. Saldıracaklardır. Bu arada e, Stranger görevlerini yaparken size playerların da saldırma ihtimali var. E, yakınızdaki playerlar sizi kırmızı olarak görüyor. Zaten birazdan yukarıda yazı çıkar. E, rakip playerlar saldırabilir, atı çalabilir diye. E, aslında yeni başlayan insanların Stranger görevi yapması mantıklı ama bu kadar... Playerların saldırması saçma çünkü ilk başta 
playerlarla kapışmanın size bir faydası yok. Daha sonrasında da yok. Tabii de hani o tabii keyif meselesi. Bir yerden sonra sadece playerları vurmak için giriyorlar oyuna. Ama genelde çok saldıran olmuyor. Benim bu zamana kadar başıma çok fazla gelmedi açıkçası. Atın dayanıklılığı biraz azaldı. Tabdan iki kere R'ye basıp at itemlerine gelip buradan at ilacı basabilirsiniz. Evet yukarıda yazı çıktı. Rival players can steal the horse diyor. Rakip oyuncular atı çalabilir. Çalıp sizin yerinize teslim edip sizin ödülünüzü onlar alabiliyor. Ee, ama görevin teslimat noktası olarak gösterdiği sarı alana yaklaştığınızda e, çalamıyorlar. Yani biraz yaklaşın tam içine girmeseniz bile. Uzakta olduğunuz zaman çalabilirler. Evet. Solda yazı çıktı. E, atı teslimat noktasına getirdin. Düşmanlar e, interaksiyona giremeyecek diyor. Teslimat noktasının içindeyken düşmanlar seninle şeye giremeyecek etkileşime giremeyecek diyor kaç dakika olmuş bakalım oha 8 dakika olmuş gördüğünüz gibi hemen size de göstereyim bakın <gülüyor> 8 dakika olmuş ben 6 yapacaktım ama oyalanmışız daha iyi şimdi 9 olunca teslim edeceğim ve 0.24 altın alacağım dediğim gibi şu anda stranger görevlerinde herhangi bir bonus yok bu yüzden 0.24 veriyor ama bazı aylar 2x hatta 3x olduğu oluyor. Ee, bir 3-4 ay önce Stranger görevlerinde 3x vardı ve bir görevden 9 dakikada neredeyse bir altın alıyorduk. Yani bayağı bir altın alıyorduk. Bu şekilde aylık bonusları da takip ederek neydi hani hangi görev çeşitinde bonus varsa onu yapmanızı da şiddetle tavsiye ederim. Çok hızlı kasılıyor gerçekten. Ha bu arada tabii ki kendi kronometrenizi tutarken yukarıdaki süreyi de unutmayın. Ee, yukarıdaki süre bitmeden teslim etmeniz lazım çünkü. Bir de başka bir ekip arkadaşınızla beraber yapıyorsanız hanginizde süre daha azsa o doğrudur. Mesela sizde bir dakika vardır ama arkadaşınızda 30 saniye vardır. Arkadaşınızdaki süreye göre teslim edin. Bu da bir ek bilgi olsun. 9 dakika doldu ben bunu sıfırladım temizledim. Buradan da ekranı kapatalım. Hı. Şimdi bunu bu atı getirdikten sonra buraya bağlamanız gerekiyor bu arada at çalma ve teslim etme görevlerinde bu da aklınızda bulunsun şöyle bağlıyorsunuz yoksa görev bitmez mesela bunu 9 dakikada verdim ama 12 ya da 15 de yapabilirdim ama gerek yok sıfır 24 altın verecek tabi stranger görevlerinde dolar biraz az ama yine de Başlangıç için yeterli. 331 XP 18 dolar 024 altın verdi. E, oyuna yeni başladığınızda en azından merminizi işte erzağınızı, iksirinizi vesaire almak için ve birazcık da olsa altın kasmak için iyi bir seçenek. Birkaç tane daha yöntem var. Mesleksiz bir şekilde altın kasmak için. Yani meslek açmak için altına ihtiyacınız var. Bu yüzden ilk başta mesleksiz altın kasma yöntemlerini bilmeniz lazım. Onları da daha sonraki videolarda göstereceğim. Teşekkür ederim. Görüşürüz.